MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibra-Team, auf einem der vielen. Und ja, irgendwie muss ich sagen, ich habe irgendwie mal Bock auf nicht so viel äh, hier Inform-Zeugs. Ich meine, die Jungs kommen ja eh bald fast alle weg. Vorerst natürlich wird dann umso mehr wieder eingekauft. Schön Team of the Season Spieler. Team of the Year kann natürlich auch immer mal wieder kommen und auch Informs. Aber erstmal kommen sie weg. Und ja, jetzt, wie schon gesagt, ich habe einfach mal Bock auf was anderes. Vor allem bin ich auch ziemlich fertig mit der Welt. Wir haben jetzt aktuell <lacht> wie viel haben wir? Halb zehn abends. Und erstmal kurz hier gucken. Fit Cindy. Da mache ich jetzt hier nochmal schnell einen Funny auf die Bank. Und dann kann es schon losgehen. Dann suche ich mal einen Gegner. Ja, ihr habt das ja gestern bestimmt mitbekommen. Habe ich da ja schon angekündigt, dass ich ja relativ spät aufgenommen habe. Nämlich um halb vier, halb fünf, äh, fünf Uhr morgens. Diese drei Videos für gestern den Freitag. Und ja, das lag halt daran, dass ich sehr spät aufgestanden war. Und dann habe ich mir gedacht, kannst du eigentlich durchmachen? Weil ich musste nämlich noch mein Visa verlängern. Das ist mir jetzt Gott sei Dank gerade noch so eingefallen in den letzten Tagen. Weil, oh, ich muss mal hier ganz kurz Skype wegmachen. Das ist irgendwie immer das Gleiche. Wenn ich gerade keinen Bock habe, schreiben sie mich alle voll. Nee, also es sieht so aus, ich musste mein Visa verlängern, weil ich habe in Deutschland halt so ein Touristenvisum geholt, das geht 60 Tage. Das heißt, das wäre jetzt am 12. April abgelaufen und ja, dann wäre ich sozusagen illegal in Thailand. Und ja, so abschiebehaft Thailand habe ich nicht so ganz Bock drauf. Also musste ich zum Immigration Office in Phuket Town und das hat halt immer nur, ich glaube irgendwie so 4, 5 Stunden auf und das ist halt auch immer relativ voll da. Deswegen muss man morgens dahin. Und ja, bei meinen Schlafenszeiten ist das relativ schwer dann morgen früh da aufzustehen und ich habe mir halt gedacht, wenn du um 6 Uhr pennen gehst, dann wirst du eh nicht aufstehen. Also habe ich einfach durchgemacht und um halb neun bin ich dann losgefahren zu diesem, diesem Immigration Office. War eigentlich ganz witzig, also erstmal hier Handy parat gemacht mit Ohrstöpsel rein, weil wegen Weg und sowas. Das Problem war nur, mein Handy war nur noch auf 25% Akku. Ich habe mir schon gedacht, hinkommen wirst du wahrscheinlich noch, aber zurück wird wahrscheinlich der Akku leer sein. Ja, so war es dann auch, aber dazu gleich mehr. Jedenfalls, ich mir das Handy geschnappt, äh, auf dem Roller drauf und äh, hier Dings Reisepass mitgenommen, Kohle mitgenommen, alles mitgenommen, was ich brauchte. Dann bin ich losgefahren, war eigentlich ganz gechillt, hübsche, hübsche Fahrt gewesen, einmal fast gestorben, weil ein Teil ein bisschen sehr übertrieben hat. Irgendwie noch kurz vor mir abgebogen, wenn ich da mit 120 Langbretter, aber naja, ich lebe noch, also ist alles in Ordnung. Irgendwann bin ich dann angekommen, also es war echt ein richtig ekliger Weg, der Weg nach Phuket Town von hier ist richtig gechillt, der geht nur über eine Hauptstraße und alles hier geradeaus und dann kommst du sozusagen direkt in die Stadt rein, aber da musst du dann halt so ein bisschen Kurven fahren und so und äh, ja, war jetzt nicht so die schönste Strecke, aber naja, ich habe es jedenfalls gefunden. Roller da abgestellt, dann bin ich erstmal unten in den Copy Shop gegangen, weil da musste Reisepass irgendwie noch kopieren lassen und ich brauchte auch noch Passbilder, also habe ich noch schnell Passbilder machen lassen. Habe ich keine Ahnung, 3 Euro für bezahlt oder so, für vier Passbilder und die Kopien. Und ja, dann bin ich dann hoch in das Ding rein und da musste dann erstmal am Anfang bei der Rezeption sozusagen, bei der Information heißt glaube ich da, musste dir so einen Kerl raussuchen, die haben irgendwie alle so Flaggen auf ihren Uniformen drauf, das war irgendwie die Thai Royal Immigration Police oder sowas, also irgendwie die Immigrationspolizei. Da habe ich mir einen rausgesucht, der eine deutsche Flagge drauf hatte, der konnte auch wunderbar deutsch, also kam mir stark nach einem deutschen, also er hat so gesprochen, als wäre er auch ein Deutscher, der halt hier in Thailand arbeitet. Und ja, der war richtig cool drauf, der hat mir dann hier das Formular, die wichtigsten Dinge hat er schon mal so selber ausgefüllt, ich musste dann noch eine Adresse und so ein Zeug ausfüllen. Und ja, das ist jedenfalls gemacht, dann habe ich so eine Nummer bekommen, weißt du hier, wie an der Fleischtheke. Dann ist da so eine Tafel gewesen und da wirst du halt ausgerufen und ja, da habe ich halt gesehen, meine Nummer ist noch ein bisschen. Und ja, dann gesellt sich so ein toller Australier zu mir, der war, keine Ahnung, was weiß ich, 50, hat mir erzählt, oder na, vielleicht ist er sogar älter gewesen, weil er hat mir erzählt, er war 35 Jahre in der Armee und ja, jetzt ist er irgendwie halt in Ruhestand gegangen, im Vorzeitigen und ja, kriegt jetzt irgendwie irgendeine Kriegspension, was weiß ich und äh, lebt damit jetzt jedenfalls hier in Thailand und ja, der hat mich die ganze Zeit voll gepluppt, ja, das über alle möglichen Preise und all so ein Zeug, ich glaube, er ist halt hier, weil er hier ganz gerne mal günstig poppen geht und ja, 
Das, damit hat er mich die ganze Zeit äh, zugelabert. Irgendwann war da meine Nummer dran. Ich bin zu der Alten gegangen, gebe ihr das ganze Zeug. Gekostet hat das 50 Euro. Ja, ist klar, da lassen sich natürlich ein bisschen was geben, weil wenn du sowas haben willst, das heißt ja sozusagen, dass du es schön in dem Land findest. Weil man, ich wollte das halt um 30 Tage verlängern, also das habe ich jetzt noch gar nicht so erwähnt. Und diese 30 Tage Verlängerung bis zum 12. Mai dann kostet halt rund 50 Euro, also 1900 Bart. Sagen wir mal, ja, 45 Euro oder sowas. Habe ich ihr das jedenfalls gegeben, dann musste ich mich nochmal hinsetzen und irgendwann habe ich dann meinen Pass bekommen. Und ja, dann musste ich halt wieder zurückkommen. Also ich hatte dann halt alles bekommen von der Alten. Und ja, ich wusste nicht mehr, wie es zurückgeht. Und mein Handy war auch aus, wie ich es äh, mir gedacht habe. Und ja, da bin ich erstmal komplett planlos da rumgefahren. Ich habe gedacht, ich muss ja irgendwie wieder die Hauptstraße finden. Weil die Hauptstraße geht dann halt, wie gesagt, einfach wieder schnurstracks nach Hause, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Und ja, dann habe ich mir halt überlegt, wie ich das am besten mache. Aber bevor ich das erzähle, werde ich jetzt erstmal hier kurz einen Cut einlegen und einen Gegner suchen. Weil das dauert mir schon wieder ein bisschen viel zu lange. Also bis gleich. So, ich habe endlich einen Gegner gefunden. Ich weiß auch nicht, heute läuft es irgendwie nicht so ganz mit der Gegnersuche. Und ja, da haben wir mal wieder die Premier League und das Team sieht relativ stark aus. Vorne natürlich mit Pace, mit Eto und Sturridge. Dahinter Sam Nasri, rechts Nani, links Schörle im ZDM Gerard. Innenverteidigung Company David Lewis, rechts Klischee, links war, äh, rechts Walker. Links war wahrscheinlich Klischee. Ging mir ein bisschen zu schnell. Und ich glaube, Joe Hart im Tor. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. So, stellen wir hier mal alles ein. Und dann kann es schon losgehen. Ah, Regen auch noch, ey. Ja, bin ich mal gespannt hier. Der Gegner wollte übrigens nicht gegen mich spielen. Also ich habe den, glaube ich, fünfmal gefunden. Und der hat alles, äh, ja, weggedrückt. Aber irgendwann wollte er dann doch. Jetzt am Ende, weil er wahrscheinlich selber keine Gegner gefunden hat. Gehe ich jetzt mal... Oh, Jones. Weil er, denke ich mal, selber keine Gegner gefunden hat. Ich weiß nicht, FC Ausberg oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, kenne ich selber nicht, ob das jetzt irgendwie deutsche Stadt, deutscher Verein, sonst irgendwas ist. Keine Ahnung, könnt ihr mir vielleicht sagen. Ich weiß nicht, stand ja glaube ich da bei der Teamübersicht. Und jetzt De Bruyne, sehr schön und schnell gespielt. Matt Jarvis. Ja, sehr schön, 1 zu 0. Jarvis hier. Ich habe ja durch euch gelernt, dass der Jarvis sogar 5 Sterne Weak Foot hat. War jetzt für mich ein wichtiger Punkt, weil sonst hätte ich, glaube ich, irgendwie versucht, mit rechts zu schießen. Ja, da kann er hier machen, was er will, weil in der Mitte eh keiner steht. Und jetzt läuft er sogar noch eins aus. So, ja, das habe ich durch euch gelernt, hier mit dem Jarvis. Ähm, die Geschichte werde ich, glaube ich, am Ende weiter erzählen, weil ich glaube, hier sollte ich mich schon ein wenig konzentrieren gegen den Gegner. Scheint mir aber nicht der Schlechteste, zu, nach vorne zu sein. So, Schwarzer, erstmal, oh, der kommt, ah, schade, ich glaube wegen Regen, nee, gut, ich glaube, der wäre auch ohne Regen ins Ausgegangen, ich dachte, der kommt ein bisschen mehr ins Feld und nicht so weit zur Seitenauslinie, so, Aruna Kone, decken wir mal hier ab und er spielt uns auch an und ja, jetzt gibt, was, es muss ja eigentlich dann einen Wurf für uns geben, naja, gibt es aber nicht, da darfst du nicht rummeckern hier, so, da läuft er mit, wem läuft er denn da, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er schnell, Klischee ist das, oder? Ja, ich glaube, das wird ein Tor. Ah, oh, nee. Die Flanke ist richtig crap. Kam ich überhaupt nicht mehr hinterher. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dem Jones gelaufen bin. Ah, schön vom Jarvis eigentlich hier. Mirajas. Ich will ihn ganz rüberbringen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, richtig nice. Aruna Kone. Oh, fuck. Scheiße, den muss ich machen. Ich muss noch einen Schritt nach rechts machen, dann ist er drinne. Und dann nämlich lang schießen. So habe ich kurz geschossen. Ah, die kommt viel zu weit. Habe ich schlecht abgeschlossen hier die Ecke. So, Ball nach vorne und da haut der Reed oder Distor. Ne, Reed war es. Und ja, jetzt ist Eto durch. Boah, Gott sei Dank. Das war das, worauf ich gehofft habe, dass er nicht vom Pace geht und äh, dann in meinen Keeper reinrennt. Ja, da waren wir natürlich nach der Ecke aufgerückt und äh, hat auch gut gemacht. Schnell gekontert hier. Ja, kommt er durch? Ja, Matt Jarvis. Aber er hat natürlich hier auch keine langsamen Leute. Und das macht er auch gut mit der Verteidigung. Geht da von hinten auf mich drauf. Walker. Müssen wir haben? Haben wir. Shisoko oder Sisoko. Ich nenne ihn ja gerne Shisoko, aber ich glaube, er heißt Sisoko. Äh, Rotrill hier drüben. Sehr schön auf Mirajas. Ah, den, ja, die Ballannahme war so scheiße. Da wollte ich direkt reinziehen und fackeln. Offenes Spiel hier, aber gutes Spiel. 
Könnte interessant werden. Aruna Kone und da steht noch irgendwer, aber das Ding wird rausgespielt. Phil Jones muss den... Ah, oh nein. Aber ich glaube, er hat mich gefoult. Ich wollte gerade sagen, er muss den Ball rausspielen. Ach nee, war abseits. Aber sehr gut, dass der Schiedsrichter das pfeift. Ist natürlich eigentlich total Crap, weil es ein Vorteil für ihn, für ihn ist, weil wir aufgerückt waren. Aber naja, da will ich mich jetzt natürlich nicht beschweren. So, hier geht es auf die Außen, auf Schürle. Jetzt flankt der André. Bis jetzt sieht es so aus, dass er nicht so sonderlich gut flanken kann. Das freut mich schon mal, weil ich glaube, er mag flanken auf jeden Fall. Weil er hat schon einige gespielt hier. So, jetzt greift er mich dann doch an. Spiel zurück. Ah, Jarvis kommt hier nicht so ganz dran. Einwurf für den Gegner. 23 Minuten um hier. Ah, scheiße, ich hätte das Ding mit Kone nachlegen müssen. Aber ja, manchmal geht es dann halt zu so schnell. Ihr kennt das selber. Schön vom Jarvis hier. Auch ein bisschen Defense-Arbeit gehört dazu. So, Leroy Fair und jetzt wieder auf die Außen. Er rückt manchmal ein bisschen zu krass raus. Jarvis, wenn wir jetzt noch ein bisschen querlaufen, müssen wir durchkommen. Ja, und oh, zu spät. Aber, mh, scheiße, ich wollte eigentlich den Schuss abbrechen. Aber er hat es irgendwie nicht so ganz gemacht. Leider. Es wäre natürlich ganz gut gewesen. So war das natürlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich eine ganz normale Flanke machen. So, Schwarzer, schnappt ihr das Bällchen. Dann können wir hier auf die Außen rauswerfen. So, Sissoko. Ganz schlimmer Ballverlust von mir. Ich habe überlegt, ob ich den Pass spielen soll. Durch die Mitte da. Aber Distor ist da. So, Distor spielen raus. So, Mitte. Und jetzt hier außen durch. Sehr schön. Und er spielt... Ja, aktuell, manchmal habe ich ja die Probleme, dass er die falschen Bälle spielt. Aber aktuell macht er das eigentlich ganz gut. Aber Walker ist jetzt natürlich nicht der Langsamste und kommt ganz gut hin und her. So, Jarvis... Schade, dass Kone... Eben stand Kone richtig gut. Aber dann ist er halt irgendwie weggerückt. Na! Wieso immer so lange Dinger? Sissoko auf die Seite auf Jarvis, aber fängt er hier mit Nani ab. In Außenverteidiger-Manier. So, gib mir den richtigen. Ganz genau den. So, Leroy Fair, Rodrill. Mittelfeld relativ eng. Müssen wir aber wieder haben. Haben wir. Oh, aber nicht dem Gegner in die Füße spielen. Zweimal von Distor. Der sollte zweimal auf Sissoko. Hier nochmal nach außen. Und jetzt hier in die Mitte Kone. Ball durchlassen. Ja, klappt nicht so ganz. Aber wir können jetzt hier vielleicht durchschicken. Nämlich Leroy. Oh, fair. Kriegt keine Ballkontrolle. Das wäre natürlich gut gewesen. Vor allem, weil er auch mit David Lewis irgendwie nicht so ganz in der Situation drin war. Kam mir jedenfalls so vor. Habt ihr vielleicht gesehen, er ist am Ball vorbeigelaufen. So, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ziehen wir mal hier rein. Und jetzt ist Aruna Kone im Rückraum. Ah, genau so. Ihr seht das manchmal. Die Innenverteidiger bleiben irgendwie an der 5 Meter Linie stehen. Und ich warte immer, bis mein Angreifer zurückrückt. Und dadurch halt nicht mehr gedeckt ist. Und diesmal klappt es leider nicht, weil David Lewis noch dazwischen kommt. Aber, na gut, prinzipiell hat es ja geklappt. So, diesmal nicht zu feste mit Mirajas. Genau, die kommt dann auch schon viel besser. Und da ist Jones... Oh, schade. Phil Jones. Ich glaube, der hat noch keine Bude bei uns gemacht hier. Unser Rechtsverteidiger. Gut, nächste Ecke. So. Ja, versuchen wir das nochmal. Ah, scheiße, die ist wieder zu fest. Oder? Nee. Puh. Ich würde mal sagen, das war so die letzte Stufe, wo er noch mit dem Keeper drankommt. Das war ganz schön knapp. Kone wäre fast am Ball dran gewesen. So, Jones nochmal hier auf Maruna Kone. Laufen wir aber gegen Klischi. Ja, ist natürlich echt sehr schwer gegen die Außenverteidiger von ihm. Aber ich muss halt sagen, die Mitte macht ja auch sehr gut zu. Deswegen, ja, muss man halt variabel mal Mitte und mal jetzt zum Beispiel Mitte Ball durchlassen. Oh, richtig nice und Jarvis, äh, Mirajas. Habt ihr das gesehen? Ball durchlassen, perfekt geklappt, an zwei Leuten vorbeigegangen. Dann frei vom Tor, aber ich habe halt gedacht, er kriegt Ballkontrolle, kriegt er aber leider nicht. Und ja, dadurch äh, die Situation dann komplett vergeben natürlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich nicht direkt abgeschlossen. Aber das kannst du halt vorher nicht immer wissen. So, Kevin De Bruyne, jetzt... Und das ist kein Abseits, doch. Ich dachte, er wäre schon zurückgerückt gewesen. Nochmal gucken. Ja, er rückt gerade zurück. Richtig knappes Ding hier. So. Oh, fuck. Ja, komm. Sehr schön von Mirajas zwischengegangen. Und nochmal abgefangen von Mirajas. Und jetzt da vorne auf Ar Nein. Ach, du Scheiße. Er sollte da vorne auf Aruna Kone. Und wenn er ihn dann auf die andere Seite bringt, dann soll er ihn doch bitte ein bisschen genauer bringen. So, Lopas hier durch. Phil Jones. Sehr schön vor Eto gepusht. 
Das ist natürlich das Schöne, wenn du so Geräte als Außenverteidiger hast. Also Phil Jones ist ja, glaube ich, 1,88 groß. Und das ist schon ziemlich nice. Deswegen können wir vielleicht auch mal Westermann ausprobieren. Ich meine, der ist noch mal langsamer als Phil Jones. Aber, naja, wieso nicht? Ich glaube, Westermann ist 1,91 oder so, ne? Gute erste Hälfte mit einer meiner Meinung nach definitiv verdienten Führung für uns, aber wirklich einem guten Gegner, ja, sagt die Statistik auch. Aber der Gegner spielt wirklich gut, gefällt mir echt, vor allem in der Defensive. Also Offensive hat er jetzt zwar noch nicht sowas gerissen, aber Defensive macht er richtig stark hier. Und äh, ja, es kommt, oh, jetzt regt mich nicht auf, FIFA. Ähm, es kommt mir halt auch so ein bisschen so vor, als ob das auch so seine geplante Spielweise ist. Also das heißt, dass er halt hinten gut steht und dann vorne wirklich schnell mit seinen schnellen Jungs kontert. Ah, fuck, wäre das wichtig gewesen. Aber irgendwas ist immer noch dazwischen. Also hinten steht er ja wirklich gut und vorne hat er dann halt Sturridge und Eto. So, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen... Ah, schade. David Lewis. Oh nein. Oh nein. Sturridge. Sturridge und in der Mitte läuft sein Schätzelein. Aber sehr stark von Sissoko gemacht hier. Distant. Ah, laufen wir mal lieber nicht zu weit, weil da kam der Sturridge auch schon wieder von hinten. Naja, bei uns geht es immer von hinten. Ah, David Lewis hier. Gefährliches Spiel von ihm gewesen, dass er da David Lewis rausrückt. Aber im Endeffekt dann doch effektiv gewesen. So... Kone, sehr schön auf die Seite gespielt, da werden wir hier ein bisschen gehalten. Kevin De Bruyne und Einwurf für uns? Eigentlich schon, oder? Anscheinend nicht. So, hier lobt er den raus. Schirle, ne, Sturridge oder so. Leroy Fair. Sehr schön von Kone. Und jetzt Kone hier in die Lücke. Sehr schön, Aruna Kone. Aruna Kone. Ach, ärgerliches Spiel hier schon wieder. Ich habe ein bisschen Schiss. Ihr wisst, könnt euch vielleicht noch an das vorletzte Spiel erinnern. Das kommt mir ein bisschen so vor wie dieses Spiel. Und die kommt gut. Schade. Richtig schön reingedreht. Wir dürfen nicht so viele Ecke, Ecken haben, weil irgendwie durch die Ecken kriegen wir eher Konter als alles andere. Das wäre jetzt natürlich mein Ding gewesen, weil ich den Ball nicht abspiele und spiele ihn weiter fair. Kevin De Bruyne kriegt leider nicht so ganz die Ballkontrolle gegen Company, aber nein, kriegen wir nicht. So, ein bisschen hinten vorne abdecken. Ja, spielt uns hier in die Füße. Oh, und wenn er da den richtigen anspielt. Boah, schönes Ding von Rodwell. Äh, wenn er den richtigen anspielt, kommt das, glaube ich, ein bisschen besser. Und schon wieder Eckball. 6 zu 0 Ecken hier. Und jetzt komm, mach ihn doch mal. Ja, sechs Eckbälle. Die müssen wir haben. Haben wir aber nicht. Aber den haben wir. Sehr schön. Das ist gutes äh, Druckspiel von uns bisher. Jarvis. Nein! Scheiße! Äh, irgendwie habt ihr das gesehen, wo er so getippelt ist? Eigentlich habe ich den Stick ganz normal bewegt und auch Sprinten gedrückt gehabt, aber ich weiß nicht, warum er stehen geblieben ist. Naja, ist jetzt auch durch das Ding. Müssen wir uns nicht weiter drüber. Und jetzt da vorne, der ist durch, der ist durch, der ist durch, der ist durch und ficken, Alter! Bring ihn ein bisschen kürzer, dann ist er wunderbar durch. Leroy Fair. Leroy Fair. Schade, der kann, glaube ich, auch nicht so super schießen. Ja, laufen wir hier nochmal ein bisschen mit zurück. Schön abgefangen von Kevin De Bruyne. Rodwell nach vorne. Spielen wir hier nochmal kurz. Und jetzt, ah, wenn wir den Haken hinkriegen. Aber hier richtig stark nachgesetzt von Rodwell. Aber leider wird es dann einfach zu eng da hinten. Und jetzt David Lewis, Fackel nach vorne. Ja, wir sind jetzt natürlich auch übel aufgerückt. Und in der Mitte steht keiner bei seinem Stürmer in der Mitte. Ja, ich weiß zwar nicht, was er dann da macht, aber es ist nicht gut. <lacht> Er kriegt dadurch aber auch noch eine Ecke geschenkt. Das wäre jetzt natürlich das allerletzte. Eine Ecke für den Gegner und ein Tor. Aber naja, kann passieren, ne? So. Noch eine Ecke. Ja, jetzt holt er alles nach, was er im Spiel verpasst hat. Und noch eine Ecke. Und gefällt mir jetzt gar nicht, weil ich weiß jetzt eigentlich schon, was passiert. Wir haben sechs Ecken und nie ist was Gefährliches dabei. Und er hat zwei, die alle zwei ganz gut sind. Ah, den wollte ich jetzt nicht raushauen. Scheiße, da hätte ich jetzt mal kontern können. Aber da hat er noch das Rausschlagen von der Ecke, ja, sozusagen ausgeführt. Aruna Kone, decken wir mal hier hinten ein bisschen ab. Okay, meist jetzt doch kurz. Müssen wir eigentlich... Da laufen die sich gegenseitig über den Haufen. Jones bringt er die Flanke, kommt da... Boah, hinten mit Nani. Es ist schon wieder so eine richtig eklige Phase. Ihr habt das Spiel gesehen. Er hat 70 Minuten gar nichts gemacht gegen uns, also beziehungsweise wir haben gut verteidigt, er halt auch, 
Und äh, ja, jetzt fängt dann so eine eklige Phase an. Ich hasse es. Aber jetzt hier... Ja, Leroy Fair. Leroy Fair, Flanke auf Aruna Kone. Wird aber wieder abgefangen von Gerard. Komm, müssen wir abfangen hier. Wichtig und gut. Aruna Kone. Nochmal hier rüber. Ah, David Lewis fängt den Ball ab. Schwacher Pass von Leroy Fair. Und jetzt läuft der Leroy Fair auch noch in den eigenen Mann rein. Ja, sehr gut. Das Ding erstmal geklärt. So, André Schürle dürfte nicht gefährlich werden. Ist auch nicht gefährlich. So, 77. Boah, ich meine, ich nehme ja auch gerne ein dreckiges, obwohl so dreckig ist das eigentlich gar nicht, weil es müsste ein bisschen höher sein bis jetzt. Aber äh, 1 zu 0 würde ich natürlich auch mitnehmen. Aber ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn wir hier mal noch das 2 zu 0 machen. Weil er spielt jetzt halt auch nur noch die langen. Also er will jetzt natürlich irgendwie versuchen, vorne durchzukommen. Und das kommt man natürlich ganz gut mit den langen. Ja, sehr gut gemacht hier. Da hat er gedacht, er kann mich auspacen. Aber unser Verteidiger hat das ganz gut gemacht und ist einfach in die Seite reingelaufen. Und jetzt da vorne Aruna Kone. Ja, ja, nein, nein. Ja, also es hört sich hier an wie ein schlechter Porno irgendwie. Ja, ja, nein, nein, nee, ihr seht das jetzt. Also er versucht jetzt wirklich nur noch die Fackel nach äh, vorne zu schlagen. Deswegen sollte ich vielleicht das Spiel mal ein bisschen ruhiger machen. So, nochmal hier nach außen und jetzt da nochmal nach außen. Ja, und jetzt vorne, ja, da sollte er eigentlich nicht hin. Miraya, das müssen wir mal wieder zurückziehen, weil Klischee und so, ne. Und jetzt nochmal, ja, sehr schön, Klischee aussteigen lassen hier. Mirajas in der Mitte. Jetzt kommt die Flanke hinten auf Kune, aber Kune versteckt sich. Das macht er eigentlich nie. Keine Ahnung, warum er das diesmal macht. So, der Ball. Mal gucken. Könnte der zu fair kommen? Er könnte eventuell zu fair kommen. Und dann fackeln wir das Ding natürlich einfach nur noch ins Tor. Aber ich glaube, er kommt zu seinem Spieler. Naja, schauen wir mal. Wenn es denn hier irgendwann mal weitergeht. Und er kommt zu fair. Ja, aber Ballkontrolle natürlich so und wieder die Fackel nach hinten. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen gefährlich von unserem Jungen da gemacht worden. Nochmal nach außen gespielt und jetzt drüber gechippt, aber er geht nicht auf den Ball zu. So spielt er, oh, ich dachte, er geht ins Aus. Ist aber ganz und gar nicht. Nani mit der Flanke. Boah, fuck, Alter. Schwarzer Louis. So, raus das Ding, 89. Meine Fresse. Ah, das ist so ein, so ein verdammt ekliges Spiel hier. Und ich habe ohne Scheiß keinen Bock auf Verlängerung. Aber wird es auch nicht, weil wir das Ding jetzt noch schippen. Beziehungsweise wir haben es ja aktuell, haben wir es ja geschippt. So, Eto hier im Abseits oder sowas oder gefault, keine Ahnung. So, das machen wir mal kurz, damit wir nicht gleich wieder einen Ballverlust riskieren. Ist natürlich jetzt gefährlich hier gegen Samuel. Spielen wir nochmal nach hinten. Jetzt natürlich hier ein Ballverlust wäre scheiße. Aber lauf da vorne. Oh, ja, komm, 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 komm. Oh, da holt er einen Keeper. Schade. Da habe ich. Oder ich weiß nicht. Entweder hat der Keeper es von alleine gemacht oder er hat einen Keeper geholt. Wenn er ihn geholt hat, hat er es gut gemacht und gut antizipiert. Ist der im Aus? Nein, der ist nicht im Aus. Schönes Ding hier. Aber kommt er mit David Lewis noch dazwischen. Und die Fackel nach vorne. Und das Spiel ist abgepfiffen. Jo, sehr schön. War so ein richtig dreckiges Spiel. Aber jetzt seien wir wirklich mal ehrlich. Also er hat zwar in der zweiten Hälfte, beziehungsweise ab der 70. Hat er sich nochmal Chancen erspielt. Aber im Großen und Ganzen waren wir halt schon ziemlich drückend überlegen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Ballverlust, äh, Ballverlust, ein bisschen Ballbesitz eingebüßt. Aber ich glaube, die Statistik dürfte immer noch ziemlich eindeutig für uns gestimmt sein. Aber naja, gucken wir mal. So, okay, das da. Das heißt was. So, ja gut, Statistik. Äh, sind wir zwar noch dicke vorne, vor allem halt, wenn man sieht, wo seine Schüsse halt herkommen. Es waren zwei Stück, die relativ... Na gut, und das waren auch noch die Ecken. Und halt einmal der Samuel Eto. Wir hatten wirklich ziemlich viele gute Chancen. Auch Ballbesitz vorne. Alter, seine Passgenauigkeit. Ja, ist obvious, weil er halt in der zweiten Halbzeit hat es wirklich nur noch auf die langen Bälle gesetzt. Ich meine, ist ja okay und es wurde ja dann auch nochmal gefährlich. Aber daher kommt dann halt auch eine Passgenauigkeit von 52%. Naja, haben wir mal wieder ein schönes Premier League mit einem kleinen Premier League Team besiegt. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, wirklich. Es lag eigentlich am Ende nur noch daran, dass ich die Dinger nicht gemacht habe. Ich sage euch, wenn ich in der zweiten, in der ersten Hälfte schon zwei Dinger mache, die verdient gewesen wären... 
dann geht das, läuft das Spiel ganz anders. Aber so war es halt immer so ein Spiel auf Messers Schneide, weil ja, es musste halt nur ein Lobpass gut durchgehen und dann ist das Ding halt Geschichte. So, Transferliste, können wir nochmal vorbeigucken, was da so abgeht. Ach so, ich habe eine Geschichte noch zu Ende zu erzählen. Genau, ich kam nämlich nicht nach Hause vom Immigration Office, weil ich einen Weg nicht wusste. Ja, da habe ich mir gedacht, äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Der Tony hatte gesagt, ich sollte eventuell so einen äh, Motorrad-Taxifahrer fragen, ob der mich dann dahin fährt. Aber ich habe mir gedacht, ich frage einfach eine Tussi. Und dann habe ich mir gedacht, hm, dann nimmst du am besten eine, die am... Ähm, ja, hört sich jetzt blöd an, aber die am nuttigsten aussieht. Und äh, ja, ich habe mir halt gedacht, die kann am besten Englisch und so. Und ja, dann bin ich an so einem Massagesalon vorbei. Und da sitzen die meistens draußen. Und da saßen die halt auch draußen. Und ja, da habe ich so eine Hübsche angesprochen. Die war ganz hübsch, die war auch übel nett. Und ja, die hat mal ganz kurz ihre Arbeit beiseite gelegt, um mir den Weg zur Hauptstraße zu zeigen. Dazu habe ich jetzt auch noch die Nummer und ich soll sie eventuell am Sonntag zu Sonkran einladen. Hm, ich überlege, ob ich das mache. Weil sie ist wirklich ganz äh, süß gewesen und sie arbeitet im Massagesalon. Ja, wir wissen alle, was man in der Massage alles kaufen kann. Also sie wird da wahrscheinlich nicht nur Massagen geben, aber naja, ist ja auch Latte. Jedenfalls, das war es eigentlich schon. Das hätte ich eigentlich äh, am Anfang vom Video noch erzählen können. Und dann bin ich jedenfalls nach Hause gefahren. Irgendwann morgen früh kam ich, ich glaube, ich kam um halb elf wieder nach Hause. Also es ging eigentlich so anderthalb, zwei Stunden hat es gedauert, diese ganze Aktion. Jetzt kann ich auf jeden Fall bis zum 12. Mai hier in Thailand bleiben. Und ja, dann bin ich erstmal pennen gegangen. Und ja, jetzt nehme ich dieses erste Video auf. Gut, alles klar, ich beende das Video mal. Und ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.